20 aastat tagasi tabasime selle närvi pihta, et tegelikult Eesti hobuse inimestel kogu sellel kogukonnal oli puudu sellisest üritusest. Siin on seda hellitavalt nimetatud lausa hobuse inimeste laulupeoks. Kõiki neid inimesi, keda me siin näeme, neid ühendab ju tegelikult nii-öelda hobune või armastus selle looma vastu. Ajaga 39.26 läks Maija üli huhdala võistlust juhtima. Ja ümber hüpete startis on Madis Morna. Ja maailma karika etappi võitja Madis Morna. Ulme. Ta ütleme nii, et üks unistus läks täide. Ma olen käinud siin suurallis 18 aastat umbes. See tunne, mis on pärast seda ümber üppeid ja tead, et oled võitnud, siis nüüd ma tean, mis tunne see on. Siin kodupubliku ees sellise pinge all see võid koju tuua. Madis, hästi tehtud. Aitäh! Ka obune küll andis 100%, et obune oli ka teadlik, mis juhtub. Ei ole, ei ole, ma veel natuke reseedin seda asja. Ei ole veel täpselt nii hästi kooli. Ta on kasvanud järjest rohkem ja rohkem ja suuremaks. Me pakume päris palju ikkagi inimestele Lisaks spordile ka muid vaatamisväärsusi. See toimub ükskord aastas, siis see kestab ainult kolm päeva. See on nagu kuidagi nii huvitav ja teissugune. Siin ikka on täielik elevus ja äge ikka shopata midagi. Ja nii äge näha, et nii palju hobuse inimesi on meil siin. See tavaline inimene, kes mõju võib-olla ratsutamisest on nagu kaugemal, siis see on see koht, kus isegi täiesti hobuste öörad inimesed tulevad ja ohetavad ja ohetavad ja saavad natuke sellest hobuse ja ratsutamismaailmist teada. Minus on hea kombinatsioon just sellest meelelahutusest ja päris tisisest ratsuvõistlusest. Meie regioni sportlastele on see kindlasti tipsündus, et siit edasi ongi siis nii-öelda Lääne-Euroopa, Maailma Karika liiga, siis kontinentaalsed ja tiitlivõistused ja olümpiamängud. Siin on vähemalt kaks võistlust sõitu, mis annavad siis punkte maailma edetabelisse. Ja Auine fond on siis põhisõit, peab olema vähemalt 26 000 eurot ja võistluse Grand Prix sõit on 51 000 eurot. Sportlastel alati meeldinud juhle, kui sa näed, et Auine rahad on kaks korda või kolm korda suuremad. Fenomen on kindlasti see rahvas, kes siin käib iga aasta. Tulin just jälle pelgest, et seal siuksel võistuses jukst emotsiooni ei saa. See võib-olla ongi see fenomen, et see rahvas ja see kaasa eleme omadele, võõrastele, kõigile elatakse kaasa. Siit Hollandlane istub meil seal ja ta ütles, et ta näeb seda reaalselt esimest korda. Ma tõevad korraldada Amsterdamis nelja viietarni võistluse ja seal ei ole sellist publikut. See on teid saa, et kas kuidas see on võimalik, et siin kuski kaugel maailma otsa seda niimoodi juhka üritus tehakse. Eile oli välja müüdud ja tegelikult on meil ka täna 
saal täiesti välja müüdud. Teine silm nutab, sest uksed aga on hoguse sõbrad, kes tahaks tulla, aga maja on täis. Halli me suuremaks ei saa, aga, aga tegelikult oleks. Nii et see on mõtlemise koht, mis on järgmise 20 aasta esmärk. Mina näen siin tohutult tägedat publikut, tohutult tägedaid vabatahtlike meie toredud tiimijuhte, kes teevad tegelikult selle ürituse nii suureks ja võimsaks. Me alustasime selle võistluse korraldamist sisse, siis meil oli vist üldse kokku ärgi 60 vabatahtlik. Täna me siin 200. See on väga populaarne. Tegelikult on konkurs vabatahtlike kohale. Vaieldamatult on Horshowga Ratsas Sport kirjutanud ennast Eesti spordi ajaluku kas või selles mõttes, et selline siseüritus, ma olen suhteliselt veendunud, et see vähemalt olümpiaspordi aladelt on kindlasti Eesti suurim spordi siseüritus aastas. Meie lähinaabrid ei suuda mitte midagi sarnast vastu panna, eks ma? Siia maan ja, ja meil see traditsioon on juba, juba aasta kümnetes. Ka ütleme see järjepidevus, ma arvan, on hästi tähtis ja oluline punkt siin selle kogu selle organisatsiooni juures. Et me oleme suutnud olla järjepidevus.